ഇതിനെ പറ്റി സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് ഒരു കണ്ടന്റ് ആക്കി ഒരു ഫുൾ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് ചാനലിലും എന്താ അടിയിൽ കമൻ്റ് ഉണ്ട് എഴുത്തിമ്മയായിട്ട് എന്തോ ഞാനും വഴക്ക് എഴുത്തിമ്മ വഴക്കാണ് എന്നോട് വഴക്കിട്ടിട്ടാണ് എഴുത്തിമ്മ പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ വീഡിയോ ഇടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ഇന്ന് അല്ല ഏട്ടാ വിഷ്ണുട്ടം കുറേ ആയിട്ട് ഭയങ്കര തിരക്കുകളൊക്കെ ആയതിനാൽ എനിക്ക് ഫോണിൽ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിനൊക്കെ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു വിഷ്ണുടെ തിരക്കുകളൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഉണ്ണിക്കുട്ടനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ആയിട്ടും ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്നു അല്ലേ ഏട്ടാ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മളൊരു മോർണിംഗ് റൊട്ടീൻ മോർണിംഗ് റൊട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഫോണിൽ ഓടിച്ചാടി പിടിച്ചെടുത്ത പോലെയല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്കയായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് എടുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും പലപ്പോഴും എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റാറില്ല പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ല അല്ലാതെ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം ഇത്ര നേരം കണ്ടത് വെറും ഷോ ആണ് കേട്ടോ കാര്യം ഞങ്ങൾ എണീറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്തൊരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടണമല്ലോ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് കിട്ടണമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മളിതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊന്നും ഉള്ളൂ ഇതൊരു റൊട്ടീൻ തന്നെയാണ് മോർണിംഗ് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുടി ഉടഞ്ഞ് കെട്ടുന്നതും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു റൊട്ടീനാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇതായിട്ട് എടുത്തെന്ന് മാത്രമല്ലേ ഇതിൽ പല സീൻസും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ ചില ചില സീനുകളൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അല്ലേ ഏട്ടാ യെസ് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും എന്നാൽ പോയി ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഫേസൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് സെറ്റാവാം പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്രഷൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുളിക്കണം കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് കാര്യം കണ്ണു മോനൊക്കെ എണീറ്റ് സെറ്റാവുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കുളിച്ചിറങ്ങുന്നു കുളിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി ഒരു വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പം ഡ്രസ്സൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇതിനകത്താണ് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് മടക്കി വെക്കാറുള്ളത് കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ആരോ കമൻറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു റൂം കുറച്ചും കൂടെ നീറ്റാക്കിയിട്ട് വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൈസ് നീറ്റാക്കിയിട്ട് വെക്കാറും വമ്പുടം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ ഏറ്റവും നീറ്റാക്കിയിട്ട് വെച്ചിരുന്ന റൂമാണ് ഞങ്ങളുടെ പക്ഷെ അവനുണ്ടായതിന് ശേഷം എത്ര ട്രൈ ചെയ്താലും നീറ്റാക്കി വെക്കൽ നടക്കില്ല കാര്യം ഞങ്ങളുടെ റൂമിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂളി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തുണിയെല്ലാം ഇടാൻ വേണ്ടി അത് ഞാനായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഹാളിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അവനത് വാരി വലിച്ച് ഇവിടെ എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വീണ്ടും എല്ലാം എടുത്ത് വെക്കും അത് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി എല്ലാം കൂളി കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ നിലത്ത് ഇടേണ്ടി വരും അപ്പം അത് കാരണം ബാസ്ക്കറ്റിൽ തന്നെ ബാസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാറ് പോരാത്തതിന് നമ്മളങ്ങനെ മടക്കിയതിനകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതവന് ഷൂ എന്നും പറഞ്ഞ് വലിച്ച് തുറക്കാവുന്നതേ ഉള്ളി ഇതൊക്കെ ഇത് എങ്ങാനത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ തുറക്കും എന്നിട്ട് അടിയിൽ നോക്കി വലിച്ചിടും അപ്പോൾ ഓക്കെ കൈസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഞാൻ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരാം കൃഷ്ണേട്ടാ ക്യാമറ ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം ഞാൻ കുളിച്ച് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ടുള്ള വീഡിയോ സൈഡിനെ എടുക്കണം ഓക്കെ ബായ് കൈസ് ബായ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൂളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ഞാൻ അങ്ങനെ മറ്റേ നേരം വൈകുന്നേരത്ത് കുളിച്ചപ്പോൾ തല നനച്ചതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ കുളിച്ചപ്പോൾ തല നനച്ചിട്ടില്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഹെയർ ലോസ് ഉണ്ട് കൈസ് അപ്പം അങ്ങനെ ഹെയർ ലോസ് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ദിവസേന മുടി നനയ്ക്കാതിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും നനയ്ക്കാറില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് നനഞ്ഞ തുറത്ത് വെച്ച് തുടച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് എന്നാൽ അടുത്ത കാര്യം കളിക്കുക അതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെട്ടാലോ ഞാൻ സ്കിൻ കെയറിക്ക് പോവാണ് അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടെ പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ഓക്കെ കൈസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് ബാക്കി കണ്ടാലും യെസ് അപ്പൊ ഇതാണ് കേട്ടോ മാമാർദിന്റെ ഒരുപാട്
അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ കാണാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് അപ്പൊ നോർമലി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഏത് സീസണിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മോയ്സ്ചറൈസർ ഒക്കെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനൊക്കെ ഡാമേജ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ഏത് ടൈമിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്ലൈമറ്റിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു മോയ്സ്ചറൈസർ ആണ് കേട്ടോ കാര്യം ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് തോന്നുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ റിസൾട്ട് ഒന്ന് നേരിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഒന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കുക അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഫേസിലൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോ ഈ ഫോട്ടോ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിക്കോട്ടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കുളി കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുളി കഴിഞ്ഞതിന് മുന്നേ ആണെങ്കിലും എപ്പോഴും മോയ്സ്ചറൈസറും സൺസ്ക്രീം സൺസ്ക്രീമും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് എപ്പോഴും നല്ല സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക കാര്യം ഞാനത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് ഒത്തിരി തവണ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അബ്സോർവ് ആവുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ആ ഒരു സ്കിന്നിന്റെ ഗ്ലോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇത് കണ്ട സൂപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തിളക്കത്തിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാമർന്ന് ഒന്നൊരു നന്മയാണ് അത് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ മാത്രമല്ല അവർ നിലകൊള്ളുന്ന മൂല്യത്തിലും കാണാം അതിലെടുത്ത് പറയേണ്ട ഒന്നാണ് പ്ലാൻ ഗുഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് അതായത് നമ്മൾ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓർഡർ അവർ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മരത്തിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചോട് കൂടെ പത്ത് ലക്ഷം മരങ്ങൾ തട്ടുപിടിപ്പിക്കാനാണ് അവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ലൈക്കിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമന്റ് ബോക്സിലും പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സ്റ്റോറുകളിലെല്ലാം ഇപ്പൊ മാമാർത്തിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ വാങ്ങിക്കാനിടയാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണേ മാമാർത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയോ പർച്ചേസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒട്ടും വയ്ക്കേണ്ട ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമന്റ് ബോക്സിലും പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ നീപ്പിച്ചായിരുന്നു കാര്യം വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നീപ്പിച്ചപ്പോൾ വിഷ്ണാട്ട് പൊരിഞ്ഞ വിശപ്പ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ വിഷ്ണാട്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി താ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയത്തിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുട്ടാണ് പുട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു ദേശീയ ഭക്ഷണമാണ് ദേശ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും പുട്ടാണ് കാര്യം എന്തുണ്ടാക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പുട്ടാണ് ദേശ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുട്ടും പഴം അരിപ്പുണ്ട് സോ പുട്ടും പഴവും എനിക്ക് പപ്പടം കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ പുട്ടും പഴവും പപ്പടവും കൂടെ ആണ് കൂട്ടാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പുട്ടും നല്ല ലൈറ്റായോ പുട്ടും പപ്പടവും പഴവും കട്ടനും പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ പഴം വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത രീതിയാണ് പക്ഷെ പപ്പടവും കൂട്ടി കട്ടനും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ചൂട് പുട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങാനും ഈ വിഷ്ണാട്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ പോകാറാകുമ്പോൾ തന്നെ പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പം പുട്ടുണ്ടാക്കി കഴിയും അച്ഛനുള്ളത് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാറാകുമ്പോഴാണ് അധികം ഉണ്ടാക്കാറില്ല കേട്ടോ കാര്യം വേറെ ഒന്നുമല്ല നല്ല ചൂടോടു കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും എന്നാൽ പുട്ടുണ്ടല്ലോ പുട്ടിൻ കറി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പുട്ട് ഒറ്റ കുറ്റി പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അമ്മ രാവിലെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും രാവിലെ കഴിക്കത്തില്ല ചിലപ്പം തലേദിവസത്തെ ചോറുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ ചോറും മീൻകറിയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് കഴിക്കുക ഓ അതിലും വലുതല്ലാട്ട സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് രാവിലത്തെ ആ ഒരു ഫുഡ് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല വീട്ടിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പം എണീറ്റ്
വിഷ്ണുട്ടന് ആയി വെള്ളം വരുന്നു പൊട്ടും പപ്പടും കട്ടനും ഭയങ്കര വികാരം പണ്ട് കല്യാണം ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് പൊട്ടും പപ്പടം ഉണ്ടാക്കി എന്നും പറഞ്ഞു വിഷ്ണുട്ടൻ ഇവിടെ യുദ്ധം ഉണ്ടാക്കി കേശു ഞാൻ എനിക്ക് അത് വിഷമമായി പോയി മാങ്ങ എന്തൊരു കോമ്പിനേഷൻ അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പപ്പടവും കൂട്ടി കട്ടനും കൂട്ടുമ്പോ വേറെ ടേസ്റ്റാ ഓക്കെ ഗൈസ് അത് എന്തായാലും പോട്ടെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ കേട്ടോ കഴിക്കേ ഗൈസ് നമ്മള് ചിങ്ങാമണി എണീറ്റിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ചിങ്ങാമണി ഇച്ചിരി നേരത്തെ എണീറ്റായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ ബഹളമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാതിരുന്നതാണ് അല്ലേ ഞങ്ങള് സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഗൈസ് മൈക്ക് മേടിച്ചു വെക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ തരില്ല അത് അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു രാവിലെ അത് കണ്ടിട്ടാണ് അവൻ സത്യത്തിൽ എണീറ്റത് തന്നെ അതാണ് അവൻ തരാൻ ചാൻസ് ഞാൻ നോക്കി അത് ചേച്ചി ആ അതെടുത്ത് ഇഷ്ടമാണോ കൊണ്ടന് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അപ്പൊ അവൻ കാവ്യയുടെ കൂടെ അവിടെ കളിക്കുമായിരുന്നു സാധാരണ അവന് കഴിക്കാനൊക്കെ കൊടുത്ത് സോറി അവളൊക്കെ രാവിലെ കഴിച്ചായിരുന്നു അവിടെ ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദേ ദേ ആ ഇത് മതി ഇത് മതി ഒരെണ്ണം എടുക്കാവു സാധാരണ അമ്പുടുവിന് കഴിക്കാനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്തതുകൊണ്ടും അവനോടെ കളിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ ചൂടോടു കൂടെ കഴിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി കഴിക്കാം അപ്പൊ അപ്പം കഴിക്കാം അതായത് അത് കിട്ടാ അച്ഛൻ വിളിക്കണം തന്നെ ക്യാമറയ്ക്ക് നോക്ക് അമ്പുടുവിനും കണ്ടത് അമ്പുടുവിന് അപ്പ അപ്പം വേണോ എന്ത് വേണ്ട അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത എന്തോ വേണ്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കി പറ അപ്പപ്പ വേണോ അപ്പപ്പ എന്തോ പപ്പടോ അപ്പപ്പ വേണോ പിന്നെ എന്തോ വേണ്ട ജ്യൂസ് വേണോ എന്തോ വേണ്ടേ പിന്നെ എന്താ കേക്ക് വേണോ എന്തോ വേണ്ടേ പെപ്പിട്ടേര കേക്ക് പറഞ്ഞ പിന്നെ വേറെ എന്തേലും വേണോ അവനവിടെ കളിക്കുമായിരുന്നു കാവ്യയുടെ കൂടെ തല വേർത്തണ്ട രണ്ടുപേരൂടെ കളിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാ ഞാൻ അമ്പുടുവിന് കഴിക്കാനൊക്കെ കൊടുത്താലോ അപ്പൊ അമ്മ അപ്പുറത്തുനിന്ന് അവനെ കളിച്ചു കളിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അപ്പം കഴിക്കാണ്ടായിരുന്നു കഴിച്ചത് അപ്പൊ അത് അമ്മ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അമ്പുടുവിന് അത് തന്നെ അമ്പുടുവിന് ഇനി കഴിക്കാൻ ഇപ്പൊ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലല്ലോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും എന്നാ ഇനി അല്ലാതെ ചില പരിപാടി ഉണ്ട് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ ആണ് കേസ് അപ്പൊ അമ്മ ചിക്കനൊക്കെ വെക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങൾ റാണിയൊക്കെ വന്ന റാണിയൊക്കെ മുരണ്ണൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇച്ചിരി അധികം ഉണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ചിക്കൻ കറിയാണ് കേസ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിഷണ്ണ് ചിക്കൻ വേ ചിക്കൻ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു കാരണം ഫ്രിഡ്ജിൽ കഴിക്കണം നമ്മൾ വിചാരിച്ച് മീനോ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന കരുതിയത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എടുത്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് അപ്പോൾ അമ്മ ചിക്കൻ വെക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് നമുക്ക് പാത്രം കഴിക്കിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അവൻ അപ്പം കേസ് അപ്പ ഞാൻ കറക്റ്റാട്ടെ കേക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ സാധനം പറിക്കാൻ വന്നപ്പോഴും എന്താണ് പറിക്കാൻ വന്നപ്പോഴും എല്ലാം പറിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ വന്നത് ഇന്നലെ റാണിക്ക് പോകാൻ സമയത്ത് പാവക്കയും പടവലങ്ങയും പയറും എല്ലാം ഇന്നലെ പഴുത്ത പാവ പപ്പായ അവന് അപ്പം വിൽക്ക കൈസ് അപ്പൊ എല്ലാം ഇന്നലെ പറിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് വന്നത് എന്നാലും തോരം വെക്കാൻ എന്തെങ്കിലും നോക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും പറിക്കാൻ പാവക്ക പറിക്കുന്നില്ല കാര്യം എന്താ വെച്ച് നല്ല വലുതാവും വലുതായിട്ട് നീണ്ട് വല്യ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ പറിച്ചു കഴിയുമ്പോ അത് പിന്നെ വെറുതെ എന്തിനാ അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് അല്ലാതെ പയറ് വല്ലതും ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഇവന് പയറും ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടെ മെഴുക്കോറ്റും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അപ്പം വിൽക്കാൻ നടക്കുക പോയി അപ്പം വിറ്റേ ചെല്ല് അപ്പം വിക്ക് പോയിട്ട് ചെല്ല് ചെറിയ പാത്രം തരാം അതാ ആ വിട്ടോ അവൻ നടന്നോട്ടെ ആ ചെല്ല ചേച്ചിയുടെ കൂടെ പോയി അപ്പം വിറ്റോ പോ ഞാൻ കോവയ്ക്ക് ഒക്കെ നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അത് വേണ്ട ഞാൻ ജസ്റ്റ് തീർന്നല്ലേ അതും ഓക്കെ പാവയ്ക്കും അല്ല പയറും മറ്റേ കൂടുതലിഴങ്ങും കൂടെ നമുക്ക് മേക്കുരട്ടി വെക്കാം മൂത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറിക്കാം പക്ഷെ ഇന്നലെ ഞാൻ പറിക്കേണ്ടതായിരുന്നു
സത്യം ഇന്നൊരു ഒരു രസമുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറക്കാനൊക്കെ അതെ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വിഷ്ണു പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോ ഞാനെന്ന് കണ്ട കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഗൈസ് വിഷ്ണു എണ്ണ അല്ലേലും അങ്ങനെയാ നമ്മള് മൂത്ത നോക്കിട്ട് പറക്കുന്നുണ്ട് വെറുതെ ചലാവല്ലാന്ന് പറക്കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ മൂത്ത നോക്കിട്ട് പറക്കാം യെസ് അമ്മയ്ക്ക് അപ്പം കൊണ്ടുവരാണോ കുഞ്ഞ് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അപ്പം ഉണ്ടോ ഹായ് ഹായ് ദേ എന്റെ കുഞ്ഞ് പച്ചക്കറി എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന് ദേ ടു ത്രീ ആ ഇതിലിട് ഇടിക്കിട് ഫോർ ആ ഫൈവ് ആ പറിച്ചിട്ട് വേട് ഏ അങ്ങട് വേട് ഇതിക്കിട് അതിലല്ല ഇതിരി ഇതിരി ഓൻ തരുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് ഇതിനി തിരി ആ പിന്നെ തരത്തില്ല അമ്മ ദേ എടുത്തോ ഏ കൈയടിച്ചാൻ പെടു ഏ കൊണ്ടോ രണ്ടെണ്ണൊക്കെ വരുന്നു അവൻ മതി ഇനി അമ്മയ്ക്ക് ബാക്കി അമ്മയ്ക്ക് ഇനി പോയി പറിച്ചിട്ട് വാ ചെല്ലേ പോയി പറിച്ചിട്ട് വാ ഗൈസ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലീലാമ്മയുടെ ആണ് കേട്ടോ ലീലാപ്പി പൊതുവെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ നട്ട് നനച്ച് ഒരു വിത്ത് കിട്ടിയാൽ അപ്പം കുഴിച്ചിട്ട് ഒരു ചെടി കിട്ടിയാൽ അപ്പം നനച്ച് അത് അതിനെ വളർത്തി വലുതാക്കി പൂ ഇടുന്നത് വരെ അതിനെ ശുശ്രൂഷിക്കും അപ്പം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റമ്മി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെന്ന് അമ്മൂമ്മ 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 അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒത്തിരി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മൂമ്മ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സമയത്ത് വീടിൻ്റെ പരിസരം മുഴുവൻ ഭയങ്കര വൃത്തിയായിരിക്കും ഒന്നും എന്ത് കിട്ടിയാലും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നട്ടും നനച്ചും കുഴിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു അതിൽ വിഷ്ണുട്ടം പക്ഷേ ഇല്ല ഞങ്ങൾ പക്ഷെ മടിയുടെ ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ കിട്ടിയതും കൊള്ളാം നിന്നതും കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വിഷ്ണുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ എന്താ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ അപ്പൊ ലീലാപ്പിയുടെയും കൂടെ ഒരു ലീലാപ്പിയുടെ ഒരു ഒരു അടുക്കള തോട്ടത്തിലാണ് ഇത് മുക്കാ പോകാൻ ലീലാപ്പിയുടെ ഇതാണ് എന്തുവാ എന്ത് ഇത് ആ അറിയാം കയ്പക്ക അല്ല കയ്പക്കല്ല വെണ്ടക്ക എനിക്കറിയാം അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് ജയാമ്മ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ അതുപോലെ ചെറുത് കൊണ്ട് കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ താങ്ക് യു ഇന്നാ എന്നൊക്കെ കഴിച്ച എന്റെ കുട്ടീനോട് താങ്ക് യു ഇവിടെ എന്താ പറയാ പച്ചമുളക് നമ്മുടെ അത് എടുക്കണ്ട ദേ പച്ചമുളക് കണ്ടോ കണ്ട ഗൈസ് ഇത് പച്ചമുളക് എന്തോ നല്ല നീളത്തില് നല്ല വലിപ്പത്തില് നിക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് പോവാം ഇത് മതി കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ടാവും കാര്യം നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ മീൻ കറിയും മീനും മൊഴിച്ചറിയും അതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം വരുമ്പോഴത്തേനും ഒത്തിരി മിൽക്കറിയുടെ ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും കാര്യം അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ മിൽക്കറ്റി കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിൽക്കറ്റി ഫിനിഷ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടില് എന്താ വെള്ള പച്ചമുളി വെള്ളക്കാന്താരി കൊച്ചുള്ളി ഒക്കെ കൂടെ പുളിങ്ങി ഒക്കെ കൂടെ കൂട്ടി ഒരു ചമ്മന്തി അരക്കണം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ വെള്ളക്കാന്താരി ഇതേ വെള്ളക്കാന്താരി മാത്രമല്ല അതേ പച്ചക്കാന്താരി ഉണ്ട് അതേ താഴത്ത് കണ്ടോ ഹോട്ടലിൽ എന്തോ കഥ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ ഒക്കെ ഗൈസ് വെള്ളക്കാന്താരി ഉണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി വട്ടം ഗൈസ് ഗൈസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ഞാൻ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ഫ്ലോക്ക് കിട്ടുന്നു കിട്ടുന്ന എന്താ പറഞ്ഞ അവൻ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു ഞാൻ അവനെ പിടിക്കണം കവിത പിടി അമ്മയുടെ പൊന്നിങ് വന്നേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ പരിപാടീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അമ്പുടുവിന് പാല് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അമ്മ അമ്പുടുവിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടേക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തുന്ന ആ സമയത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇപ്പൊ ദംലൈനിലും ക്യാപ്ഷനിലും നമ്മൾ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കേണ്ട കാര്യം വ്യൂസ് കൂടാൻ വേണ്ടി എന്നൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ അതിനെ കണ്ടന്റ് ആക്കിയതല്ല മറിച്ച് ഈ വീഡിയോന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതുണ്ട് എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദംലൈനും ക്യാപ്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ല അതൊന്നുമല്ല കാര്യം ഇത് ഇതിനെ പറ്റി സിംഗിൾ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്ത് ഒരു കണ്ടന്റ് ആക്കി ഒരു ഫുൾ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ
എനിക്കത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാര്യം നിലവിൽ ഞാനും എടുത്തമ്മയും തമ്മിൽ യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല നിലവിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എടുത്തമ്മയുടെ ഏട്ടനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ പിണങ്ങിയിരിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടില്ല അല്ലാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എന്നോട് പിണങ്ങിയിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ന് ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു വീട്ടിലായിട്ട് ഞങ്ങൾ അമ്മയെ തെറ്റി പിണങ്ങി പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തൊരു എന്തൊരു പറച്ചിലാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാര്യം രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഒരു വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് നിന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പോഴൊന്നും തെറ്റിപ്പോകാത്ത ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ട് വീട്ടിലായതിനു ശേഷം തെറ്റിപ്പോയി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്തോ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് അതിനെതിരെ ഒന്നും പറയേണ്ട എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ പറയുന്നവരാണ് പറയട്ടെ എന്ന് കരുതി വിട്ടതാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും രണ്ടു പേർക്കും എനിക്കായാലും എഴുത്തമ്മയ്ക്കാണെങ്കിലും ചില കമൻസ് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയ അറിഞ്ഞിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കമൻറ്റ് ഇടാൻ ആൾക്കാർക്ക് പറ്റും ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവരും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഒത്തിരി പേര് ആ നെഗറ്റീവ് കമൻസിൻ്റെ അടിയിൽ ചെന്ന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷേ ചില കമൻസ് നമ്മളോട് നെഗറ്റീവ് ഇടണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടിടുന്ന കുറച്ച് കമൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അത് കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറയാറുണ്ട് കാര്യം ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാർ വെറുതെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താണ് കാരണം എന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് വെറുതെ കിടന്ന് പറയുന്നതാണോ അതോ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറയണേന്ന് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തന്നെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ചെറിയൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരണമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് കരുതുന്നുള്ളൂ കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാര്യം താട്ടനും എടുത്തമ്മയും തം പറയാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ല സോ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള മറുപടി തരും അതല്ലെങ്കിൽ വന്ന് പറയും പിന്നെ മേ ബി പറഞ്ഞില്ലെന്നും വരാം നമുക്കിപ്പോൾ അത് പറയണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഇന്നോളം ഉള്ളത് നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കല്യാണം ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായതായിക്കോട്ടെ പ്രഗ്നൻസി അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷങ്ങളാണ് അങ്ങനെ പല സന്തോഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഇന്ന് വരെ ഞാനും എഴുത്തിമ്മയും തമ്മിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും താട്ടനും തമ്മിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പൊന്നൂസും താട്ടനും അതല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുനായിട്ടായിട്ട് അത്തരം നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടൻറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പം നമ്മൾ മേ ബി നമ്മൾ അങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരിടത്ത് ഇരുന്ന് താട്ടൻ ഇടുന്നു പൊന്നൂസ് അങ്ങനെയാണ് പൊന്നൂസ് ഒരിടത്ത് ഇരുന്ന് പൊന്നൂസ് വീഡിയോ ഇടുന്നു താട്ടൻ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൽ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ആൾക്കാർ തന്നെ പറയും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നമ്മളെ വർക്കൊക്കെന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്ന് പറയണേന്ന് ഇതേ ആളുകൾ തന്നെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും അതെ ഇനി അത് അതെ കാര്യം നമ്മള് ഇപ്പം ഇപ്പം നല്ല ഫാമിലി എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അത് ടു പോയിന്റ് സീറോയിനും ബാധിക്കും കാര്യം ഞാൻ ഏട്ടൻ്റെ അനിയത്തിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ മല്ലു ഫാമിലി ടു പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് മല്ലു ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു ചാനൽ പോലെ അതിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ചാനൽ പോലുന്ന പോലെ ടു പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് തുടങ്ങിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ തന്നെയാണ് സോ താട്ടൻ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും എടുത്തമ്മയ്ക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അത് എൻ്റെയും കൂടെ പ്രശ്നമാണ് അതെനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഇന്ന് വരെ ഞാൻ അങ്ങനെ നിന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നെ പേഴ്സണലി അറിയുന്നവർക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എൻ്റെ വീട്ടിൽ സമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ അത് വിഷ്ണുവിന് നന്നായിട്ടറിയാം എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഉറക്കം ഇല്ല ഫുഡില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എൻ്റെ അത് എൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന വിഷ്ണുവിന് മാത്രമേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തുള്ളൂ മറ്റു ആർക്കും അറിയത്തില്ല എൻ്റെ കൂടെ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എൻ്റെ ഫാമിലി ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്നും പറയാനല്ല ശരിക്കാവുന്നത് ഞാൻ വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനും
പക്ഷെ അതൊക്കെ ഞങ്ങളിൽ തന്നെ തീരും ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളായിട്ട് തീർക്കും പുറത്തു നിന്ന് ഒരാളെ ഇടപഴിച്ചിട്ടോ വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് അങ്ങ് തീർക്കും അങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ എഴുത്തമ്മയുടെ ഏട്ടൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പല സൗന്ദര്യ പണക്കങ്ങളും ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പം എനിക്ക് ഒന്നും നമ്മൾ ആരും എവിടെയും പോയി അറിയിച്ചില്ല പൊതുവെ ഞാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അധികവും ഏട്ടൻ്റെ അടുത്തമ്മയ്ക്ക് ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും വഴക്കുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തീർക്കുന്ന മെയിൻ ആൾ ഞാനാണ് എടുത്തമ്മനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു താട്ടനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അത് തീർക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഇത്തവണ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വഴക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർക്കാൻ നമ്മൾ മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഏട്ടനെ എടുത്തമ്മനൊക്കെ ദിവസം വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒട്ടും വൈകാതെ അവർ തന്നെ അവരെ പ്രശ്നം തീർത്ത് വീഡിയോയുടെ മുന്നിൽ വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും അവർ ഒരുമിച്ച് വരണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാര്യം ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും തെറ്റ് തരികണ്ട ഞാൻ ഇടപെട്ടില്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാത്തോണ്ട് ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ ഞാൻ അതിൽ ഇടപെടുന്നേ ഇല്ല എന്നാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം നടക്കണമെന്ന് കരുതി ആ പ്രശ്നം ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ട് ഈ ചാനലിലിട്ട് വെറുതെ ഒരു കണ്ടന്റ് ആക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ വിഷയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളോ കുട്ടികളെ കാണിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും വീഡിയോസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ താട്ടൻ ഇടുന്നുണ്ട് അതിലപ്പുറം ഞാനും ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ എന്തിടാന ഞാൻ അവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട് മാറുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നോർമലി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ വീഡിയോസ് താട്ടം ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് അവരെ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് മിക്കവരും എന്ന് പറയാം ഒരുമിച്ച് തന്നെ വരും അല്ല ഏട്ടാ അതിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ എന്ത് പറയാനാ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരോടല്ല ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ നമ്മളെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരാണ് മിക്കവരും വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആലോചിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമുള്ളവരെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് അല്ല ഇഷ്ടമുള്ളവർ നമ്മളെന്നെ കുഞ്ചൂസ് അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കണേട അങ്ങനെ പറയുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഇവളാണ് ഇവൾ കാരണമാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് ഇടുന്ന കുറച്ച് എത്ര കമൻസ് അതെ അവര് നമ്മുടെ എത്ര വീഡിയോ എനിക്ക് കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കമന്റ്സ് എന്താന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ഇടുന്ന ഒരു പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അവരുടെ കമന്റ് എല്ലാരും പറയല്ല നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇടുന്ന ഒരു മാത്രേ തെറ്റോ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതൊന്ന് തിരുത്തനായിട്ട് കുഞ്ഞു ദിവസം പറയുന്നവരുണ്ടെന്ന് മറിച്ച് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നീ കാരണമാണ് നീ കാരണമാണെന്നും പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ അതെ നമുക്കൊരുള്ള ടോ ഒരു ടൈപ്പിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കണ്ടേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത് ഏത് അർത്ഥത്തെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അതിൽ കാണാറുണ്ട് മുന്നേട്ട കമൻസ് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ പോലും നമ്മുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക സോ അങ്ങനെയുള്ളവരോടാണ് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക അയ്യോ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഞാൻ എന്തോ പറയാം ഒന്നും മറന്നുപോയി അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ഇടുന്നവരോടുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു റിപ്ലൈ തരുന്നത് അല്ല ഞാൻ ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചതും അല്ല ആഗ്രഹിച്ചതും അല്ല കാര്യം കമൻസ് കാണുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സറിയാത്ത കാര്യത്തിലൊക്കെ ഞാൻ വന്നു വീണിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത എഡിറ്റ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തൊരു ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വർക്കിന്റെ ആ കുട്ടി വരെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചോദിച്ചു എന്താ അത് അന്ന് വെഡിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു സമയം എഡിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അത് സജഷൻ ഒക്കെ ചോദിച്ച് ചാറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു പക്
ഞാൻ അവിടെ നിന്നിരുന്ന ആ ഒരു അനിയത്തി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നാത്തു മാത്രമല്ല മോള് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഞാനൊരു വൈഫാണ് ഒരു അമ്മയാണ് ഒരു മരുമോളാണ് വേറൊരു ഫാമിലി മെമ്പറാണ് അപ്പം അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് വേറൊരു ഫാമിലിയും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇപ്പം എനിക്കറിയാം സോഷ്യൽ മീഡിയ ആകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും എല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കും ഉണ്ട് മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പം അത്തരം കമൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പം ചിലപ്പോൾ മേ ബി ഞാൻ ഏട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതങ്ങ് അവരങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്ത് അവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിയട്ടെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാമെന്നൊക്കെ ഏട്ടൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമായിരുന്നു എന്തായാലും ഞാനങ്ങനെ ആരും പിടിച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഇട്ട വീഡിയോ അന്നോട്ടോട്ട് ഇന്ന് വരെ നെഗറ്റീവ് മാത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഇത്തരം കമൻസ് ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് പോകും കാര്യം എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കും ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് ഫാമിലിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ട് ഫാമിലിയിലും സന്തോഷങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പറയുന്നില്ല സത്യം എല്ലാ ദിവസവും ഏട്ടന് ഞങ്ങൾക്കും അതെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാത് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇടുന്ന കണ്ടന്റ് എന്താ പോലും കുറച്ച് ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇടാൻ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിഷ്ണുവിന്റെ തിരക്കായതുകൊണ്ട് അത് നടക്കുന്നില്ല മാക്സിമം ഞാൻ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരാൾ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുഖം മാത്രമായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് ആ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഓരോന്നും ചെയ്യാറുള്ളത് കാര്യം കുഞ്ഞുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടന്റിൻ്റെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം കുറേ ആയിട്ട് ഞാൻ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ വീഡിയോസ് കുറവാണ് കാര്യം എനിക്ക് എന്നെ കണ്ടന്റ് ഇല്ല ഒട്ടും കണ്ടന്റ് ഇല്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ക്വാളിറ്റി ഇല്ല ഞാൻ ഈ ഫോണിൽ എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത്തരം അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് തളവറാന്നൊന്നും ഇടാത്തത് ഉള്ളപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും ഓരോ വീഡിയോസ് ഇട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇന്ന് തൊട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ വീഡിയോ ഇടണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം സഹായിച്ച് നന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോകാനുള്ളൊരു മൈൻഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് സത്യം പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു മൂഡ് ഉണ്ടാവാറില്ല എപ്പോഴും കാര്യം എപ്പോഴും സന്തോഷം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ നമ്മളെ ചുറ്റുപറ്റി നിൽക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവർ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ എടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് കാണുന്ന ആ സന്തോഷം ആ ആളുകളും അല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ ആളുകളല്ല റിയൽ ലൈഫിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ പ്രശ്നങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഒക്കെ കാണും ചിലപ്പം അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോൻ്റെ മുന്നിൽ അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫ്ലൂൾ വ്ളോഗിനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പോട്ടെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല പക്ഷെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വീഡിയോ കാര്യം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അഞ്ച് വർഷമായില്ലേ എന്നെ എടുത്തിമ്മേ നീ താട്ടിനെ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ച് വർഷമായില്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഏട്ടാ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും മൈൻഡ് അപ്പിക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഓക്കെ എന്തായാലും ഇനി എന്താ പറയാ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് നാളെ ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു സീരീസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മളൊരു സീരീസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നാളെ നമ്മളൊരു സീരീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത